Jasmine itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Klik, klik. Lo jangan pura-pura gak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lu yang masukin obat ke minuman gua kan? Ternyata Romeo udah tahu lagi. Gue gak nyangka sama lo, Mas. Lo bisa ngelakuin hal serendah itu? Tujuan lo apa? Supaya lo kelihatan hebat di depan Yasmin. Supaya lo bisa dapetin Yasmin. Dokter Romeo kenapa marah banget ya? Ada masalah apa? Kok lo nuduh gue? Lo yang mabok, lo yang kecelakaan, kenapa lo nuduhnya gue? Mas, gue dokter. Gue gak mungkin mabok sama nyetir. Gue gak nyangka sama lo ya. Lo udah ngebahain gue sama Yasmin, Mas. Lo ngerti gak? Eh, denger ya. Lo itu hanya anak angkat. Kenapa lo berani-berani kayak gitu? Dan lo bisa kayak gini, itu karena siapa? Dan lo anak yang gak tau diri. Gue emang anak angkat, Mas. Tapi bukan berarti lo bisa seenaknya sama gue. Sini aku buat debang nih. Masuk kejam banget ya. Kenapa lu aku itu sama Yasmin, Mas? Yasmin sampai jatuh. Lu tau gak sih dia itu perempuan? Tapi ini semua gara-gara lu. Apa lu bilang? Dokter, barang kau udah dong! Dokter! Dokter, barang gak! Eh, eh, eh! Ambil jangan kali. Papa tunggu di ruangan. Yasmin. Saya minta maaf atas kejadian ini. Ya. Kamu gak apa-apa kan? Ya. Gak apa-apa, Pak. Kenapa kalian berantem di sini? Di mana harga diri kalian? Kalian gak punya malu? Eh, kalau mau berantem bukan di kantor, tuh cari ring tinju sana. Pak, tapi masalahnya Romeo sudah nuduh aku, Pak. Dia sudah fitnah aku duluan. Itu masalahnya, Pak. Gue gak pernah fitnah lu ya. Gue punya bukti yang kuat, tapi lu gak terima. Malu lu mukulin gue. Ya gue mukulin lu karena ada alasannya. Lu fitnah gue, dan ini bukan pertama kali. Rumah sakit Yudhistira kebakaran, lu juga nuduhnya gue yang udah nyebabin itu semua. Oke, untuk itu gue salah. Tapi kali ini lu akuin aja. Itu emang kelakuan lu kan? Sampai gue nabrak tadi malam. Ngaku deh lu. Udah lu diem aja, gak usah banyak ngomong deh. Diam kan? Kalian tahu? Papa benar-benar kecewa sama kalian. Dulu kalian gak pernah kayak begini. Kalian saling melindungi. Kalian saling bela. Terus kenapa sekarang kalian jadi begini? Pak, intinya aku gak akan mulai kalau Mas Rangga gak ngelakuin hal kotor kayak tadi. Tuh kan, lu udah nuduh gue lagi sekarang. Eh, diam! Kok masih bisa ngotot-ngototan ban, Papa? Hah? Eh, Papa tahu. Kalian berdua ini kan lagi jatuh cinta. Dan kalian jatuh cinta sama orang yang sama.
Itu sebab kalian jadi lupa kalau kalian tuh bersudah. Norak tau. Kalian murahan. Ini lagi murahan. Kalian pikir, Pak nggak tahu soal ini? Karena kok makanannya sama kayak saya? Apa jangan-jangan Pak Rangga yang suka kirim makanan ya? Kirim bunga, kopi, sama makanan kemarin? Ini susu hangat buat kamu. Kalian pikir papa nggak tahu semua yang kalian lakuin. Papa tahu, papa tahu semuanya. Tapi papa diem. Karena papa pikir selama kalian menjalankan pekerjaan dengan baik, semua nggak ada masalah. Tapi akhir-akhir ini papa lihat semua jadi makin nggak bener. Malu-maluin, berantem cuma gara-gara perempuan. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Kamu raga. Kamu lupa. Kamu punya kesalahan besar di masa lalu. Kamu nggak kapok? Eh? Iya pak. Dan kamu Romeo. Papa tahu Yasmin itu baik. Dia cerdas. Tapi kamu ingat. Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Jadi selama ini pandangan Pak Baskara kayak gitu ke aku. Kamu itu datang dari keluarga Cakradina. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Udahlah Yasmin. Buat apa kamu ngarepin dokter? Apalagi dia juga nggak mungkin tertarik sama kamu.